kwa jina naitwa Gudrak Asaf Mlinga mbunge wa Uranga na angalia Icon TV penye nia pana njia kwanza ni washukuru kwamba mwito wetu ambao umekuwa kwa kweli wa muda mfupi umeweza kuwafikisha mahali hapa na kupitia kwenu tuweze kuzungumza na wanachadema wenzetu tuweze kuzungumza na wanaokao wenzetu na zaidi tuweze kuzungumza na watanzania wote nchi yetu katika wakati huu inapitia katika mazingira magumu sana ya kiuongozi ya kiutawala mazingira ya haki tumekuwa taifa sasa ambalo haliheshimu tena sheria kwamba viongozi wanaweza kafanya kupuuza katiba wakapuuza sheria wakapuuza taratibu wakapuuza kanuni na wakaonekana ni mabingwa na majasiri katika nchi yetu sasa katika mazingira haya ya stateless I mean, katika mazingira haya ambayo tunasema ni ni, um, ni lawlessness society we are, are to create a lawlessness society kwamba tuna, tuna jamii ya watanzania ambayo sasa viongozi wetu wanaongoza katika kuonyesha namna ambavyo wanavyoweza wasiheshimu sheria za nchi wala wasiheshimu katiba ya nchi leo tumeweita kipekee nizungumzie kuhusu shtaka linaloendelea dhidi ya viongozi waandamizi wa chama chetu nikiwemo mimi mwenyewe na wajumbe wengine nane wa kamati kuu wakiwemo wabunge saba katika kundi hilo uh, na viongozi wote waandamizi wa chama katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mtakumbuka ndugu waandishi wa habari kwamba kesi hii imeanza tangu mwezi wa tatu mwaka huu na kwa kipindi cha miezi karibu sita sisi kama viongozi wa ndamizi wakiwemo wabunge tumekuwa tunasota mahakamani kimsingi kila wiki endayo kwa Mungu. Tumejitahidi kwa njia mbalimbali kutafuta haki ndani ya ngazi mbalimbali za kimahakama kutoka mahakama kuu kwenda hadi mahakama ya rufaa lakini bado kumeonekana kuna shinikizo lisilokuwa la kawaida katika uh, ngazi ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kutaka kulipeleka shauri letu kwa haraka haraka hata pale ambapo sisi tunaona kwamba mwenendo mzima hauashirii kuitenda haki eh, katika mchakato mzima wa kisheria. Sasa naomba tukubaliane kabisa na ndio msingi wa Chadema kwamba Chadema tunaheshimu mahakama zetu. Na hatujawahi na hatutakaa tudharau mahakama tukitambua kwamba mahakama ni muhimili muhimu katika uongozi wa nchi na ndio muhimili unaotegemea uweze kutenda haki kwa watu wote ambao wanafikiri wako aggrieved. Lakini kwa namna ambavyo swala letu linapelekwa, tuliyowahi hata kufika hatua ya kumkataa hakimu, tukimwona hakimu kwa mwendo anaokwenda matamko anayotoa mahakamani, dimina ya mwili wake, dimina ya sura yake, vyote vinaashiria kwamba pengine anafanya kazi kwa shinikizo maalumu, anafanya kazi kwa maelekezo maalumu kwa sababu unaona kabisa jambo hili linapelekwa kasi bila kuthamini kwamba sisi ni viongozi wa ndamini wa chama sisi ni wabunge eh, bunge zima la miezi mitatu la budget tulishindwa kwenda bungeni kwa sababu tulikuwa mahakamani kisutu sasa hivi kamati za bunge zinakutana hapa tuna wabunge wanatoka majibu mbalimbali kuanzia Tarime vijijini Tarime mjini Bunda mjini Iringa mjini mimi kutoka hai hatujaweza kwenda majiboni miezi sita sasa tunakimbiza mahakamani kila siku na kurudi mahakamani na kurudi kesi inaerishwa asubuhi inataka isikilizwe jioni saa nyingine inasikilizwa mpaka usiku sasa hatua hii imewachosha hata mawakili wetu wanafika hatua wanaona sasa kwamba utetezi wao wa kawaida wa kisheria wa kitaaluma unapuuzwa wazi wazi kabisa na mahakama na hata leo imepelekea wakili wetu aliyekuwa mahakamani uh, kujitoa rasmi kuwa kuendelea kuwa wakili katika kesi hii sasa wakili wetu mtobesi ambaye leo alikuwa anasimamia kesi yetu kesi yetu ilikuwa inakuja kwa ajili ya kutolewa maamuzi kuhusu ombi letu la kuomba mahakama ya Kisutu isiendelee na shauri hili hadi hapo maombi yetu ya kwenda mahakama ya rufaa ambayo ba, imeshapangiwa namba lakini haijapangiwa tarehe kwamba mahakama ya Kisutu kwa ajili koti ya chini iruhusu mahakama ya juu ikishatoa maamuzi yake pengine ndio tuweze kuendelea na jambo hili lakini 
uh, hakimu anaisimamia kesi yetu amekataa katakata jambo hili tena kwa maneno mengine ya, ku, ya kubeza ya kubeza sana na akataka kesi hii iendelee pale pale kusikilizwa sasa kesi yetu application yetu ilikuwa inakwenda kwa ajili ya kufanywa maamuzi alafu na kesi ya msingi ilikuwa inakuja kwa ajili ya mention kutajwa lakini ilipotajwa badala kuipangia tarehe akataka yaanze kusikilizwa pale pale jambo ambalo kwa kweli kiutaratibu wa kimahakama haliko sawa katika mazingira yale wakili wetu anajaribu kujitetea kwamba hawakujiandaa kwa ajili ya kusikiliza uh, kwa, kwa, kwa kesi kuanza kusikilizwa yani PH preliminary hearing lakini katika mazingira hayo haya ambayo tunayaona siku zote wa, um, hakimu aliendelea kukataa maombi ya wakili wetu na kulazimisha hapo hapo mahakamani tutoke kwenye tuingie kwenye shtaka watu waanze kusikilizwa uh, sasa katika mazingira yale Uh, wakili wetu aliomba ajitoe katika kesi yetu. Kwa hiyo alijitoa. Lakini pamoja na wakili wetu kujitoa bado hakimu uh, huyu katika mazingira hayo ya kushangaza akataka kesi iendelee kesho na wakili mwingine yule ambaye leo alikuwa yuko high court. Wakati anatambua kabisa kwamba wakili wetu Kibatala alikuwa yuko high court leo, kesho yuko high court na hawezi kuwa available mpaka next week. Lakini bado akataka kesi isikilizwe kesho tena baada hapo ni baada ya wakili wetu kuwa ameondoka ndani ya mahakama kwa tumebaki sisi bila kuwa na utetezi wowote wa kisheria lakini sisi wenyewe tukasimama imara kusema kwamba kesho wakili wetu ataweza kuwa available kwa hiyo akaipanga tena kesi sikilizo Jumatatu sasa tumesema jambo hili tulizungumze ili wa Tanzania waelewe wapiga kura wetu kwenye majimbo waelewe wabunge wenzetu wanaotutegemea kutuona bungeni waelewe kwamba mazingira haya ya ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu sasa yamefika hatua ambayo tunaliandaa taifa kuingia kwenye machafuko ambayo hayana sababu. Tunaona yanayotokea Uganda leo kwamba wananchi wanakuja juu dhidi ya dola. Hatuombei hayo yafike Tanzania. Lakini ni lazima walioko kwenye madaraka katika nchi hii waelewe kwamba ubabe unaotumiwa na serikali na vyombo vya dola katika kuoppress opposition sio tu kwenye kesi katika mahakama za kisutu kwa wagombea wetu nafasi mbalimbali za chaguzi za marudio kwa namna watu wetu wanavyoumizwa watu wetu wanavyobambikiziwa kesi madiwani wetu wanavyolazimishwa kujiuzulu wenye vitu vya vijiji wanalazimishwa kujiuzulu watu wanapigwa mchana kwa upe katika chaguzi na serikali inaona tume ya uchaguzi inabariki mambo haya polisi wanasaidia mambo haya na wanashiriki katika kufanya uhuni huu usalama wa taifa nao wanashiriki katika kufanya uhuni huu viongozi wakuu wa nchi wanaona wanakaa kimya alafu wanatushangaa chadema nyinyi mnakuaje wa pole sisi tunakuwa wa pole kwa sababu tunaipenda amani katika nchi yetu sitambani mimi nione chadema kama kiongozi mkuu wa chama hiki vijana wanaingia mitaani wanaanza kupigana wanaanza kuumizana wanaanza kumizana wa Tanzania wenzao tunataka viongozi wetu viongozi wetu wa dini viongozi wa serikali viongozi wa vyama mbalimbali viongozi wa staff katika nchi yetu wazee wetu mbalimbali wasomi wetu waweze kuona kuna tatizo la msingi katika nchi hapa anayefikiria kwamba anaiua chadema anafikiria kwamba anamdhalilisha mboya au baregu anajidanganya hapa tunaliangamiza taifa letu wenyewe. Tunaharibu mifumo yetu ya uongozi wenyewe. Tunapandikiza chuki miongoni mwa raia. Tunapandikiza chuki kati ya makundi na makundi ya kisiasa. Jambo hili sio jambo la afya kabisa. Kwa tulisema leo kwa kifupi sana, tuzungumze na vyombo vya habari. Mtambue kwamba mawakili wetu wamejitoa katika uh, mwakili wetu mmoja amejitoa katika kesi na kesi itaendelea tena siku ya Jumatatu. Na kama tutaona vile vile mahakama itaendelea ita, ita kutukutenda haki, make haki itendeke na ionekane imetendeka. Haiwezekani kwa miezi sita haki kwetu inanyimwa tu, kila siku haki inanyimwa na inakuwa ni ubabe wa serikali na unaona kabisa mfumo wa mahakama uko compromise. Naomba niseme kabla tunaiheshimu mahakama lakini haiondoi ukweli kwamba inawezekana kuna hakimu mmoja mmoja ama jaji mmoja mmoja anaweza kafanya kazi kwa maelekezo. Majaji ni, ma, ni, ma, ni binadamu, mahakimu ni binadamu. Nao wanaweza kafanya makosa kama vile vile ambapo binadamu yeyote anaweza kafanya makosa ama akawa induced kufanya makosa. Kwa hiyo hatutaki kusema kwamba hatuna imani na mahakama hapana. Chadema tuna imani sana na mahakama. Lakini kwamba kuna maeneo hatuna imani na kiongozi mmoja mmoja ama wahakimu mmoja mmoja ama jaji mmoja mmoja ndani ya mahakama. Tunapoona wazi kama wanatumika kabisa kusuppress haki kwa upande wetu ni lazima tuzungumze kama viongozi wa jamii. Kwa nilisema hili
tuli, tulifikishe kwenu najua mnaweza mkawa mna maswali mengi mngetaka kujua kuhusu mambo mengine mengine ndani ya chama ama ndani ya chaguzi zetu lakini kwa kweli leo tulikuwa very categorical na specific tulizungumze hili kwamba dunia na watanzania wote waelewe kwamba hatuoni haki kitendeka kupitia kwa hakimu mashauri anaisimamia kesi yetu pale kisutu kibinadamu na kiunguana tulimuomba hakimu huyu akae pembeni kwa kutumia mahakama na prosidia za kimahakama lakini hakimu huyu amekataa kujitoa na anavyozidi kuipeleka kesi tunaona kabisa huyu hana dhamira mbaya hana dhamira njema ana dhamira ya mahususi kabisa na anaonekana anafanya kazi kwa maelekezo kabisa kwamba wafunge hawa viongozi wa chadema kwa lengo la kuua demokrasia katika nchi hii. Mimi linalisema wazi bila uoga wote kwamba tunaona kabisa kuna maelekezo na dhamira na mikakati iliyotengenezwa ya kutumbambikia kesi ambayo haituhusu. Waliomua kuilina wapo na wanajulikana. Lakini tulisikia maafisa wa polisi wakisema wamekuwa acquitted kwa sababu wameonekana hawana hatia. Sasa waliouua hawana hatia ndio hao ambao wanasindikiza kutuprosecute sisi tunachosema sisi hatuogopi jela wala hatuogopi kufungwa lakini tunataka tufungwe pale ambako kuna haki kweli ya sisi kufungwa wauwe wengine waumize watu watu wengine wapige risasi wengine wale ambao wameonewa ndio wanaja kuwa washutumiwa wale waliouwa wanakuwa acquitted polisi katika hatua ya kwanza ya kesi yetu walisema kabisa waliouwa wanawafahamu ni polisi na wanashikiliwa Baadaye wakawaachia bila kutuambia huo uchunguzi umefanywa na nani, umefanywa wapi na wamekuwa acquitted kwa misingi ipi? Wangekuwa wamequit, wamekuwa acquitted kwenye mahakama tungetambua jambo hilo kweli limefanyika. Lakini walikuwa acquitted kisirisiri tu anatoka ofisa ya polisi anasema e, wale tumewaachia watumiwa wote waliokuwa wamemua kulina kwa sababu tunawaona hawana hatia. Sasa wenye hatia ni kina nani? Asante na shukrani za dhati zikufikie wewe ambaye umeamua kuchagua Icon TV. Mimi naitwa Dan Kaboma the Icon mwenyewe steering wa mji, lakini mimi ndo Icon TV CEO. Lakini kuelekea Desemba 22, 2018 ambao tunakwenda kutimiza miaka miwili tangu kuanzishwa kwetu. Na nachukua fursa hii kuweza kuwashukuru wote ambao wameweza kuisababisha Icon TV iweze kuwa kama Icon TV ambapo inaonekana pia sasa hivi. Na kuna changamoto nyingi kwa kweli ambazo pia tumeweza kukutana nazo kama binadamu lakini kama chombo chingine pia cha habari na moja ya changamoto kikweli ambayo naikumbuka mpaka sasa hivi na sidhani kama nita nita nitaweza pia kuisahau ni na kumuka mwaka jana wakati tunatoka kazini ilikuwa ni maeneo ya sinza tuliweza kuvamiwa pia na vibaka na kuweza pia kunyang'anywa vifaa vitendia kazi pia kwa ujumla kwa hiyo kitendo ambacho pia kiliweza kuturudisha nyuma kwa asilimia kubwa pia zaidi kwa hiyo kikweli ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu kwanza ilikuwa ni kipindi ambacho tunaanza unaona kwa hiyo baada ya kutulisha nyuma hatukuwa pia tena na vifaa vingine ambavyo viliweza kutusaidia kwamba sisi tuweze kuendelea pia na kazi. Kwa tuliweza kusimama pia kuto kuendelea pia na kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana 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 sana. Ziko nyingi na tutaendelea kujulishana zaidi kadri ya muda pia utakavyokuwa unaenda kuelekea Desemba 22.